ओके हेलो चैटर्स माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर तो डब्ल्यू डब्ल्यू ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा चेंज किया जिससे हमको पता लगता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू के क्या फ्यूचर प्लान्स है रॉ और स्मैकडाउन के लिए और गाइज रोमन रेंज को लेकर इस समय क्या सिचुएशन है काफी हद तक हमको इस चीज से वो क्लियर पता लगती है इसके अलावा गाइज कार्ट एंगल अपने रिटायरमेंट से वापस आ सकते हैं और हमको देखने को मिल सकता है उनका एंड्रिंग रिटर्न एडम कोल को लेकर क्या वो मेन रोस्टर में आ रहे हैं इसको लेकर गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट है और गाइज डब्ल्यू डब्ल्यू के नॉ फायर्ड सुपर जो कि सीधा पहुंच सकते हैं टीएनए या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा टीजर आया तो गैस काफी सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर काफी बड़ी अपडेट्स हैं इस वीडियो के अंदर आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और गैस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कार्ट एंगल से मैंने आपको रिसेंटली कार्ट एंगल के बारे में बताया था कि कैसे डब्ल्यू डब्ल्यू से पहले तो वो रिलीज हुए उसके बाद हम लोगों ने उनको केज फाइट के अंदर देखा उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू ने उनको ऑफर किया कि क्या वो मैट रिडल के मैनेजर बनेंगे जिसको ठुकरा दिया कार्ट एंगल ने और गैस इसके पीछे फाइनली उन्होंने रीजन भी दे दिया उन्होंने गैस यहाँ पर अपना रीजन दिया बिजनेस का और अपनी हेल्थ का सबसे पहले उन्होंने कहा कि उस समय बिजनेस रन कर रहे हैं और अपने इस बिजनेस के ऊपर इस समय उनको फोकस करने की जरूरत है और डब्ल्यू डब्ल्यू से उनका फायर होना एक तरीके से कर्ट एंगल ने खुद कहा कि उनके लिए बढ़िया साबित हुआ क्योंकि इससे उनको अपने बिजनेस में काफी ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे और गैस उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी बॉडी के ऊपर भी काम कर रहे हैं और जब उनसे उनके इन रिंग रिटर्न के बारे में पूछा जाता है तो गैस कर्ट एंगल ने यहाँ पर यह चीज क्लियर करी कि फिलहाल वो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे लेकिन पास में उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी उन्होंने अपनी बैक की बात करी उन्होंने अपने नेक की बात करी लेकिन गैस कर्ट एंगल ने कहा कि उनकी बॉडी इस समय काफी अच्छा फील कर रही है और अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहता है तो फिर वो इन रिंग रिटर्न के बारे में भी सोच सकते हैं और गाइज यहां पर कर्ट एंगल ने पहले से एज्यूम किया कि डब्ल्यू डब्ल्यू अगर मेरे को मैट रिडल के साथ मैनेजर बनाती तो ये भी हो सकता था कि इवेंचुअली मेरा मैच मैट रिडल से होता तो मतलब यहां पर कर्ट एंगल तो इस बात को बिल्कुल हवा में ले रहे हैं कि जैसे कि उनकी रिटायरमेंट कभी हुई नहीं है और गाइज वो अभी यहां पर इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करते कि उनका डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर इन रिंग रिटर्न नहीं हो सकता तो ये चीज आप लोग कह सकते हो कि काफी खुश करने वाली एक तरीके से और वैसे भी आपको पता है डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर रिटायरमेंट का मतलब ज्यादा कुछ होता नहीं है अगर किसी बंदे को लग रहा है कि उसकी बॉडी पहले से बेटर फील कर रही है तो वापस आ जाता है और डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है वैल अगर कर्ट एंगल खुद ऐसा कह रहे हैं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कर्ट एंगल वापस आ जाते हैं हम लोग इस चीज को देखने में खुश होंगे इसके बारे में गैस आपके क्या थॉट से मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बता सकते हो अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गैस ये जुड़ी है एडम कोल से अब आपको पता है एडम कोल का एनएक्स के अंदर जो चैंपियनशिप का रेन है वो काफी लंबा हो चुका है लेकिन गैस एडम कोल के रिगार्डिंग ये अपडेट है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर एडम कोल का जो डब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो सकता है और गैस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एडम कोल की जो गर्लफ्रेंड है ब्रिट बेकर वो ए डब्ल्यू कंपनी के साथ साइंड हैं और गैस उन्होंने एडम कोल के बारे में ये कहा था कि वो एडम कोल को यंग बक्स के साथ मैच करते हुए देखना चाहती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर एडम कोल के ऑल लीड रेस्लिंग कंपनी में जाने की पॉसिबिलिटी हो तो गैस इस चीज को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यू डब्ल्यू उनको सीधा मेन रोस्टर के ऊपर बुला सकती है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू का यह बड़ा मूव तैयार हो सकता है आपको पता भी इससे पहले भी डब्ल्यू डब्ल्यू ने शायद ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी लेकिन उस समय तो भाई पहले से ही एनएक्सी चैंपियन थे एडम कोल तो ऐसा हो सकता है कि हमको आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर एडम कोल के पास से चैंपियनशिप जाती हुई दिखाई दे और उसके बाद वो फाइनली आ जाए मेन रोस्टर के ऊपर अब एनएक्सटी के अंदर तो उनका रन जो है वो काफी अच्छा चला है लेकिन मेन रोस्टर के ऊपर जब वो आते हैं तो देखते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू स्पेशली विंस मैन उनको कैसे बुक करते हैं इसके बारे में कैसे आपके क्या थॉट्स है कि आप लोग चाहते हो कि एडम कोल मेन रोस्टर के ऊपर आए मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बता सकते हो अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और कैसे काफी बड़ी न्यूज है ये कह सकते हो आप लोग इंपैक्ट रेस्लिंग या फिर टीएनए के रिगार्डिंग काफी लंबे टाइम से इंपैक्ट रेस्लिंग का उतना बड़ा नाम नहीं रहा है आपको पता है पहले टीएनए के नाम से काफी पॉपुलर थी ये भी कहा जाता था कि ये डब्ल्यू को बीट कर सकती है लेकिन सारी चीजें बाद में फ्लॉप हो गई लेकिन गाइज अब ऐसा लग रहा है कि फिर से अटेंशन बटोरनी चालू कर दी इंपैक्ट रेसलिंग ने और हुआ क्या गाइज की उन्होंने अपनी स्लैमी वर्सरी जो कि उनका एक पेपर व्यू है उसके लिए एक टीजर निकाला एक वीडियो पैकेज निकाला है जहां पर गाइज हमको एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिलती है कि उसके अंदर एक रिपोर्टर है जो कि ये रिपोर्ट कर रहा है कि काफी सारे सुपर को रिलीज किया गया कंपनी से फायर किया गया और गाइज उस वीडियो के अंदर ऐसा टीज किया जा रहा है कि डब्ल्यू से जो सुपर रिलीज हुए हैं वो स्लैमी वर्सरी के इवेंट पर आने वाले हैं इसका मतलब कि वो साइन होने वाले इंपैक्ट रेसलिंग के साथ और गैस इस वीडियो के अंदर हमको जो सुपरस्टार्स देखने को मिले वो है ल्यूक गैल
इंपैक्ट रेसलिंग के साथ साइन हो सकते हैं आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बता सकते हो और क्या इसी के साथ आप लोग बढ़ते हैं हमारी एक्शन फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है वेबसाइट के ऊपर कैसे डब्ल्यू ने रॉ और स्मैकडाउन के ग्राफिक में एक बहुत बड़ा चेंज किया है सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें मंडे नाइट रॉ की तो ये वाली जो आप लोग फोटो देख रहे हो ये पहला डब्ल्यू डब्ल्यू का ग्राफिक है जो कि अभी से कुछ टाइम पहले हुआ करता था जहां पर हमको रैंडी ओटन एजे साइज बैकिलिन सेथ रॉलिन शार्लेट और रिकोशे का रिकोशे की फोटो देखने को मिल रही है अगर आपको नहीं पता है ग्राफिक का क्या यूज है तो गाइज जस्ट ये सुपर जो है अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो और यहाँ पर उन सुपर को डब्ल्यू फीचर करती है जिनको लेकर या तो उनके बड़े प्लान हैं या फिर करंट में उनका मेन रोस्टर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट है लेकिन गाइज ये वाला जो ग्राफिक है वो चेंज हो चुका है बैकिल इंच एजे स्टाइल्स और रिकोशे अब इस वाले ग्राफिक का पार्ट नहीं है और गाइज जो नया ग्राफिक है वो आप लोग देख सकते हो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो नए एडिशन है वो है ड्रू मैक एंड के ऑब्वियसली होना ही था आज का के वो भी ऑब्वियस है लेकिन गाइज यहाँ पर एंजल गार्जा का नाम भी है मेरे को समझ नहीं आ रहा है इनकी फोटो यहाँ पर कैसा आई ऐसा लग रहा है कि जो वेबसाइट डिजाइन करने वाला है फिर जो ग्राफिक अपडेट करने वाला है उसकी रिश्तेदारी होगी एंजल गार्जा के साथ या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में एंजल गार्जा के लिए डब्ल्यू के कुछ बड़े प्लान होंगे इसके अलावा गाइज अगर हम लोग बात करें स्मैकडाउन की तो स्मैकडाउन की ग्राफिक में भी हमको काफी कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिले पहले वाली फोटो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लेकिन गाइज जो आपका ग्राफिक है वहां पर अब नाम गायब हो चुका है डेनल बैन और कोफी किंगस्टन का लेकिन जो नए एडिशन यहाँ पर हुए हैं वो है ओटेस ऑब्वियसली होना था ब्राउन स्वमेन जो कि यूनिवर्सल चैंपियन है उनका आना भी बनता था और गाइज लेसी एवंस का भी यहाँ पर नाम है तो आप लोग समझ सकते हो कि लेसी एवंस का भी फ्यूचर स्मैकडाउन के ऊपर थोड़ा सा ब्राइट है एक इंटरेस्टिंग जो हमको चेंज देखने को मिला वो ये कि रोमन रेंज का जो स्पॉट है वो सबसे पहले आगे था लेकिन अब गाइज उसको पीछे कर दिया गया है लेकिन गाइज यहाँ पर बड़ी बात यह है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने स्टिल रोमन रेंज को इस ग्राफिक के ऊपर रखा है और आप लोग इमेजिन करो किसी और सुपर के लिए जिसका डब्ल्यू डब्ल्यू को आगे का नहीं पता पीछे का नहीं पता कब वो बंदा आएगा स्टिल अगर उसको डब्ल्यू डब्ल्यू ग्राफिक में रख रही है तो आप लोग समझ सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है रोमन रेंज और डब्ल्यू डब्ल्यू के बीच इसको आप लोग एक तरीके से पॉजिटिव साइन की तरह ले सकते हो डब्ल्यू डब्ल्यू की तरफ से और रोमन रेंज के रेसर मीना के मैच में ना कंपीट करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू और रोमन रेंज के बीच कुछ बहुत ही बड़ा कांड हो जाएगा या फिर उनके बीच कोई कलेश हो चुका है और गैस हमारी जो आज की वीडियो थी वही तक की थी आपको कैसे लगी आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दो और गैस चैनल को कर लो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे माई नेक्स्ट वीडियो